2 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto reconstrucción de Caleta Cabancha se aprobó por el Pleno del Consejo Regional tras un año de estudios y de algunas diferencias. El proyecto contempla tres niveles de 1.415 metros cuadrados de moderna arquitectura para mejorar la seguridad de los turistas, visitantes y pescadores. Contará con accesos vehicular y peatonal independientes. Muy feliz. Eh, por, por mí, o sea, por nosotros, por la gestión que hacemos, por los pescadores en particular. Acá ahora recién con, con el señor Oscar Zambra le está dando la buena noticia de que aprobaron completo el proyecto. El proyecto de reposición total de la caleta cabancha, es decir, un proyecto nuevo. Todo este edificio, ¿cierto?, tan antiguo, se va a demoler parcialmente y se va a reconstruir completamente el edificio. Hay que señalar de que la caleta está data de 1887. En 1935 recién se construyó el primer muelle. Así es que tiene su trayectoria, su importancia histórica. Ya con el quórum completo pudimos aprobar este gran proyecto, más de 2.000 millones de pesos para una histórica caleta de nuestra ciudad. Eh, un, una deuda que tenía esta ciudad con esta caleta eh, y ya esto se venía trabajando el gobierno anterior y finalmente se aprobó, así que estamos muy satisfechos, contó con los votos en forma unánima de los consejeros y ya vamos a tener una nueva caleta con la disposición adecuada, incluso se ha sugerido también en el CORE que contemos con instalaciones de museo, que recojamos la historia de los cabanchinos y los que sin duda son parte de nuestro patrimonio. Pero no todo fue tan fácil. La votación para este proyecto se había estancado en una sesión anterior por la falta de quórum. Consejeros no perdonan a los involucrados de los famosos y Quique Leaks. Obvio, nosotros siempre pensamos eh, en trabajar por la región y no queríamos faltar y ni, ni siquiera ver, ni perjudicar ninguna iniciativa de inversión regional. Pero eh, obviamente era solamente un recordatorio a la comunidad y a la ciudadanía que apoyamos verdad, eh, lo que la ciudadanía dice hoy día, que se sintieron insultados y, y, y vulnerados por lo que se comentó en su psiquique elite y además eh, las otras autoridades que fueron denostadas y perjudicados su trabajo como región. Pero eso pasó hoy día también, interrumpimos el Consejo Regional eh, por dos minutos, donde desplegamos un lienzo y donde nuevamente le recordamos a la ciudadanía y a la Presidente de la República, le pedimos a la Presidenta con ese lienzo que decía Presidenta y Quique se muere, cambia el Intendente y los 34 del WhatsApp. La finalización de esta obra se estima para finales de 2016. Tal como este, durante la sesión del CORE, se barajaron varias iniciativas, entre ellas llevar efecto el transporte teleférico en la región y algunas modificaciones en la construcción del nuevo estadio. Una de ellas sería su ubicación.